三体》由满满鲜果感的纯真真酸奶冠名播出，真食材，真好喝。越有强爽八度，酒劲十足，强过想象。越有强爽，邀您精彩继续。查了半天，到最后还是没弄清楚预算的是什么，是吧？这些前来计算人员只是在规定的时间内完成规定的题目，至于他们做的是什么，一无所知。申玉飞花这么大力气帮魏成，应该跟他自己的事情有关。那就不能是因为爱情吗？要不等等再来。行。哎，史队，这不符合规定。我没要破门，我只是想把动静闹大点。庆祝一下，庆祝一下。是衡量，其实它是变量。<笑>那你几率问题，几率问题
。那你这是算出来了？没有，我只是走出了第一步。那一共有多少步呢？高兴的呀，错了。如果走错了方向，你走多少步都是白走。但我现在可以十分确定，我走在正确的方向上。为此，我应该再喝一杯。那你算的是什么呀？你到底算的什么呀？计划算法。计划算法。什么算法？哎，哥们儿，你别睡啊！什么算法啊？你到底算的什么？哎，你醒醒，来接着喝，别睡，来喝你来，来。他不能喝酒。哦，我我我没让他喝。今天史队又来问什么？啊，不问什么，就是随便聊聊。恭喜你先生找对了方向。哎，你们研究什么呀？这是？研究什么跟你有关系吗？我先生是搞数学的。我告诉你，他算的是一加一等于二。你有兴趣吗？在这个世界上，没有人真正的了解他。他唯一的喜好就是数学，他这一生没有其他任何的喜好。我为了满足他的追求，我雇了很多人和他一起算。现在终于取得了成绩，我为他感到欣慰。那你到底在算什么呢？他真的不能喝酒。石队，申玉飞跟这个魏晨好像没什么感情。对呀、啊，她老公倒地上了，她过去先捡了羊皮垫子。你说这个家还有一点家的味道吗？到处都是验算的纸张、计算工具，还有办公用品，倒像是个工作室。说他们不是夫妻，是老板和员工更合适。是科学家都这样吗？时候，拿了布达佩斯奥林匹克数学竞赛的冠军，被复旦数学系免试录取了。但他本科、硕士、博士都在混日子，到了社会上越混越不济，最后只能去教书。结果还被学校给没为淘汰了，之后一直处于闲散状态。后来他遇到了申玉飞。两个人很快就结婚了。申玉飞在经济上给了他很大的支持，还帮助了他的计算。听你这么一说啊，还真不是因为爱情，应该是申玉飞为自己，不然他为什么要找这么一废物？或许在申玉飞眼里，他是个天才。
，现在在待机。是的，这是只让一些关键的部门运作。存储已经计算好的数据，维持计算机的基础运算，以备随时以最快的速度进入运算状态。这样也能有效的节省你的人力和物力。你确实应该节省人力物力，已经计算十六个月了。今天就是向乡民汇报，计算机第一阶段的计算已经完成。这批结果数据可以精确地描述以后两年太阳运行的轨道状况。哦，快告诉朕。伟大的始皇帝，按照计算结果，这段漫长的寒夜就要结束了。我们将迎来一个长虹纪元的一次入数。逆射太阳即将要升起。是的，而且这个恒纪元将持续一年之久。从太阳轨道参数看，气候宜人，请让您的王国从脱水中复活吧。金炮。降临！你胡说些什么？一个观察天文的太师令也敢质疑陛下的计算机吗？你没有看到太阳精确的按照计算结果的时间升起了吗？那是几颗太阳？几颗太阳？还能是几颗太阳？太师令，你不会愚蠢到不是数吧？太阳当然是一颗，而且气温适宜。不，陛下，是三颗，另外两颗。在这一刻的后面呢？你到底在胡说些什么？帝国天文台的观测表明，三颗太阳成一条线，以相同的速度围绕着我们的行星运行，亘古罕见呀！三日连珠，这样我们的行星和三颗太阳形成了一条直线，而我们的时间始终处于这条直线的顶端。你肯定观察无误。当然无误，这是由帝国天文台西洋天文学家进行的，其中有开普勒和赫歇尔，他们使用的是从欧洲运来的世界上最大的望远镜。最伟大的、最尊敬的皇帝，这可是奇照中的奇照啊！现在三颗太阳围绕着我们的行星旋转，你的帝国成了宇宙的中心，这是上帝对我们努力的奖赏。待我再去详细查阅一下计算计算结果，我会我会证实这一点的。冯诺伊曼，你对三日连珠咋看吗？尊敬的陛下，对于这种情况，之前的计算程序中对此没有涉及，我会尽快。啊！啥事？牛龙学士偷了一匹快马，现在已经去上不明。什么？混蛋！他竟然跑了！这个混蛋！懦夫！胆小鬼！大王，请把您的剑抽出来。干啥嘛？请您挥一挥。咋这么轻的？我穿的伪装具不能模拟失重状态，要不然我们也会觉得自己轻了很多。看那边，看那人，那马
想组装门电路，组装计算机，没有，计算机的速度要快许多倍。世界中命运莫测的进化，欢迎再次登陆。喂，您好，首先感谢您留下了真实的电话，我是《三体》游戏的系统管理员，请问您的姓名、学历、工作部门和职位，这些在您注册的时候没有填写。这跟游戏有什么关系吗？您玩到这个层次，就必须提供这些信息。如果拒绝，《三体》将对您永久关闭。啊，姓名汪淼，学历是博士，工作是国家纳米中心的负责人。好的，王博士，您应该符合继续进入《三体》的条件。哦，我能问你个问题吗？抱歉，我只是一个管理员，无法回答您的任何问题。近期会有一个《三体》的网友聚会，如果您还要继续玩游戏的话，欢迎您参加。在我们核实过您的信息之后，会把聚会资料发到您的邮箱，请您注意查收。孩子感冒别担心，三九小儿感冒药，儿童专用感冒药。提醒您，精彩即将开始。雅迪冠能系列，超长续航，超强动力。雅迪冠能邀您继续观看《三体》。你这意思是，要不参加聚会，人就不带你玩了呗？应该是吧。那邮件呢？还没有发给我，让他审核完我的信息之后再发给我。不过这一次玩下来。我倒好像有了一个新的思路，什么新的思路？三体分析虽然是物理分析，但有可能用计算的方式来解决。哼，数学？对，数学模型。要建立一个复杂的模型，有人跟你想一块儿去了，只不过比你提前了好几个月。你知道这人谁吗？谁啊？孙玉飞，看来孙玉飞一直也在想办法解决游戏中的三体问题。他自己都没玩明白呢，让你玩。我告诉你，这几个月他请了上百位的数学家，包括他老公魏成，没日没夜的算。虽然不知道算的什么，但照你这么说，应该是三体问题。这孙玉飞果然是有问题。一个科学家想着如何解决三体问题，这并不能说明什么。是不能说明什么。照你跟申玉飞这想法，那会不会下一个阶段，哎，你就成数学家？嗯。哎，我问你个问题，你和你老婆熟吗？啊，我我的那意思是你跟你老婆，你们两个呀，你们你们就是，就是，有一天你老婆喝多了，就躺那个沙发底下，这个时候你呢，就是，他只是喝多，他没吐啊，呃，然后呢，他把那沙发垫子给弄地上去了，这个时候呢
，就是他平常也不这样。你你就，我老婆从来就不喝酒。是，我知道他他他不喝酒，他平时不喝酒。就发过来给我吧，我来捡。啊，好嘞，挂了，拜拜。我帮你把显示器挂了。前两天在 M 国外市的一个实验室出现意外，发生爆炸，有四名科学家，包括一名诺奖得主，不幸罹难。我知道，我看了那个新闻。没错，你看到的是新闻。有真相。事发当天是四位科学家每月一次聚会打桥牌的日子。那天根本没有实验，怎么会有爆炸？封锁消息和让你看到新闻的，就是背后的操控者。这些你不用去调查，自然会有人揭露真相。有太多被掩盖的真相需要被揭示。那我们现在能做些什么呢？我和申玉飞，确实在观点上有所不同，但我。不得不走在同一条道路上。这个世界上真的有农场主吗？你知不知道，在非洲的一片荒原上，有个叫哈扎的原生物，至今还是以狩猎和采集为主要生产方式。他们还住在山洞里，饱受疾病的煎熬，还靠研磨草料去治愈伤口。这个时候你出现，你为他们带去了抗生素，让他们免受疾病的困扰；你带去了种子，让他们可以播种和收获。教会他们立法，还为他们带去了建筑技术，让他们可以走出山洞。你还为他们带来了一盏电灯。那么，在他们的眼里，你就是主。您的意思是说，在我们生存的这个世界上，其实还存在着很多超出我们认知的科技力量。你希望人们去抵制现在的科技发展，是因为跟主相比，他们是落后的。是这样的，而且是有害的。确实，确实造成了非常非常多的污染，水的污染、光的污染、空气的污染，动物生存的环境，我们生存的环境。确实，有时候想一想，科技发展好像是在破坏我们的生活。现在风力发电和太阳能技术。已经很成熟了，但为什么还是没有被广泛运用于民用？因为这些技术一旦被推广，那些原本掌握资源的群体，他们的利益就会被切割一刀。我可以成为他们的主，可我的目的又是什么呢？你们到底谁是烈士，谁又是小丑？
机来的，还没关门吗？停止你的计算，现在停不了，刚找到方向了，还有很多不要做。停止你的计算，这没有意义。我不需要有你，这是我的心情。你到外边等沈玉飞吧。说了，停止你的计算。这这不是模型，是是是真的。我忽然感觉你你说的很有道理，这个没计算，完全没有意义。你是要当着我的面把他杀了吗？我们方式不同。但你应该知道，我是做得出来的。不行，不行，不行！警察算什么？上帝来了都没用。让你们这群魔鬼加入我们，统帅真是瞎了眼。统帅站在哪一边？你说得清楚吗？魏成，回你房间。哦。这就是，这就是我的房间。我我上楼。魏成算了很久，一直都找不到方向。最近终于有了突破，我还不能确定，但你刚刚的行为告诉我，他算对了。算对了又怎么样？也许还要算很多年，也许算了很多年也算不出来。你这种做法是在阻止主的降临。我是在拯救主。主需要你拯救吗？射手和农场。需要来自二维生物和火鸡的慰藉。你不是主，你不能代表主的意志。沈玉飞，你聆听过主的声音吗？我们都知道主的存在，也知道主给了我们很多指引。但是这两年你们都干了什么？你们刻意封闭了主的消息，思想着与主的沟通，借你们的嘴告诉我们要这样要那样，难道我不能怀疑你们在扭曲和篡改主的意志吗？魏成只走出了小小的一步，没有人知道，你甚至都不知道他是对是错，但是我知道，没有主的指引，我怎么可能知道？主无所不知。主不应该为你们所掌控。主在我。新的接收系统已经安装调试结束，可以让我们对半人马座方向所有波段的接收扩大到最大范围。我会过去亲自盯着。还有，潘寒的话，我想了很久。他问我：“你聆听过主的声音
他用的是“聆听”这个词。你放心，我会处理好接收系统。sector has had four terrorist attacks. It seems as though the enemy is escalating. We just get one case in our sector so far, but it caused bad influence of public opinion. General Chen, how about Beijing sector? Yes, we managed to capture a few suspects. What I find odd, though, is that most of them are known environmentalists and pacifists, but somehow they're turning into violent terrorists, using the same slogan. Look, 我怎么感觉这科学边界特像一个人力资源部在选人呢？那他们背后会不会还有一个更庞大的组织啊？那个汪淼不是已经通过他们的审核了吗？啊，我希望面试邮件还能够早点收到。感谢大家，今天就到这里。你有多久没来过了？你把魏城藏起来，是打算让他继续计算吗？你们升级了在北美和欧洲的行动，这是恐怖分子才会干的事儿。我在执行主的意志，主将降临，惩罚罪。如果三体问题能够得到解决，我们都会获得拯救。天真的拯救派！你们阻止拯救，就是为了达到你们毁灭的目的。难道现在的一切不值得毁灭吗？人类社会已经不可能依靠自身的力量解决自己的问题，这是统帅的圆谎。人类社会不可能凭借自身的力量抑制自己的疯狂，所以我们请主降临，借助他的力量，对人类社会进行强制性的监督和改造，以创造一个全新的、光明完善的人类文明。这才是统帅的原话，也是我们的纲领。你纲领倒是背得很熟。那请主降临不就是我们的纲领吗？你们拯救派在做什么？你们天真的以为那些所谓的拯救就可以解决主的问题吗？那你们又做了什么？你们截留主的信息，篡改主的意志，在组织内部进行无休止的洗脑和恐吓。你以为我不知道你们降临派有自己的秘密纲领吗？你们的目的就是为了毁灭全人类
，人类本来就是个邪恶的物种。人类文明对地球早已是犯下滔天罪行，就应该为此受到惩罚。而降临派的最终目的，就是请主来执行这个伟大的惩罚，毁灭全人类。这个纲领算是秘密吗？毁灭的只是人类。而改变的是这个世界，所以我们叫降临派，而不是毁灭派。你们是在扭曲主的意志。你曾经也是降临派，可不知道为什么，你现在却变成了拯救派。不过还好，你没有成为那帮更可笑的幸存派。其实你我都清楚，我们都没有机会亲历主的降临。现在这个世界早已是残破不堪，可你却恐惧改变，把改变视为是毁灭。只有真正无惧牺牲的人，才会把这一切视为是降临。你了解过主的意志吗？我会聆听到主的声音。停止未成的计算，停止你们那些所谓的拯救，否则你们会被毁灭。是自己的疯狂，我会继续抱有幻想，拯救这个世界的残酷不堪。Which of us still working on the calculation? You think we'll make it? Shen Yufei said, she would be able to hear the voice from the Lord. You think so? I want her to stop. I have a question. A question that is quite unusual of you, Commander. Which side is she? The Adventists, the Redemptionists, or the Swivers? She is the Commander. So why would she choose a side? She 怎么还没给你发邮件啊？会不会忘了？这才一天的时间，别急啊！怎么了？意外吗？你什么意思啊？什么意思？你好好想想，是谁让你接触科学边界的？你呀、啊？我是说，是从谁开始你接触科学边界的？申玉飞啊。是谁让你看见宇宙闪烁的？申玉飞啊。那是谁让你玩三体游戏的？沈宇飞啊！哎，你这个人怎么不知道拐弯啊？你好好想想。没有叶文洁，你看得见宇宙闪烁吗？没有叶文洁，你搞得明白飞星吗？你搞明白飞星，你玩得通游戏吗？不是我怀疑他，是我不得不怀疑他。我查的哪儿哪儿都是他。沈宇飞订了一张去海市的车票 ，K 幺三零三，十点十三发车。现在已经上了。等等等，海市，海市，申玉飞，海市，申玉飞那家外资公司在齐家屯有一个红参厂，齐家屯就挨着海市啊。从海市再到齐家屯只要半个小时。纳米技术搞得了红参吗？前两天，基地老朋友过来看我，拿着。这个红参还是您送我的，谢谢您啊。他应该是出差呀、啊。这哪跟哪儿啊？前面篓子跨骨轴子。我说的是纳米技术搞得了红参吗？不对。什么不对？搞不了。
叶文杰送你红参的事儿，你怎么早说呀？我不知道沈宇飞的公司还有一家红参厂。这儿呢，起驾头是三十九号，电脑用一下。你给叶文杰打个电话。现在啊？对，现在。这个红参厂的产品在市场上几乎没有什么销量，应该还处于研发阶段。没人接，十点多估计已经睡了。叶文杰的朋友，正好买了申玉飞红参厂产的几乎没有什么销量的红参，送给他，他再送给你，这么巧吗？就这玩意儿，保质期六年，生产日期两年前的，这说明什么？说明申玉飞跟叶文杰早就接触过。喂，好的，查到了，叶文杰也买了海狮的车票。和满满鲜果感的纯真真酸奶一起探索三体世界，守护地球文明。啊他在他在中间的地方，你在台的地方。报告半径只有四。对，然后你刚再往那边六米，那我就没法。灰尘什么的，肯定是有人保护的，保证体测能力，保证妥善。你打喷嚏呢，一下子把老师词儿都打没了。